வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஒரு டபுள் பீன்ஸ் ப்ரோட்டீன் ரிச் புலவுங்க இந்த புலவுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே வந்து இதில் வந்து மூணு விதமான இது போட்டிருக்கேன் அதாவது எந்த விதமான வேறு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கலைங்க டபுள் பீன்ஸு அதோடய பீஸ் அதோட ஸ்வீட் கார்ன் இந்த மூணும் சேர்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல புரதம் கிடைக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுக்கிற பாஸ்மதி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லாங் லாங்காக இருக்குது இது ஒரு தடவை அதாவது ஒரு கப் அளவு இதில் வந்து கொஞ்சம் கோபுரமாக அழுந்துட்டு அதை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு தடவை கழுவினா போகிறோம் பாஸ்மதி அரிசி வாசனை போகாமல் இருக்கும் இதுக்கு ஒன்றுக்கு வந்து இதே இதில் மெஷர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோடு நான் இங்கே எடுத்து வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரம் மசாலா சாமான்கள் உங்கள் வீட்டில் எதாவது இருக்கா வச்சுக்கோங்க பட்டை பே லீஃபு அதோடு ரெண்டு ஏலக்காய் லவங்கம் மூணு நாளோ அன்னாசி பூ மராட்டி முக்கு இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம கூட வச்சுக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணோ நாலோ பச்சை மிளகாய் ஒரு அங்கில துண்டு இஞ்சி பூண்டு நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு சின்னதாக இருந்தால் அஞ்சு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தாக்க நாலு போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சது ஒரு ஆறோ ஏழோ இதோடு நான் சேர்க்கப்படுறது வந்து இது ஃப்ரெஷ் டபுள் பீன்ஸ் கிடச்சதுங்க அதனால் இது எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கப் அளவுன்னா சின்ன கப் அளவு அதே அளவுக்கு பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன் தகுந்த அளவு உப்பு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் ரொம்ப சிம்பிள் பழவு தான் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ப்ரெஷர் பேன் வச்சுருக்கேங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அதில் இந்த இலையை பிரியாணி இலையை கிழிச்சி போட்டேன் பட்டை ஒரு துண்டு இது சின்னதாக போட்டால் நம்மளுக்கு எடுத்து போகிற கஷ்டமாக இருக்கும் பெருசாக போட்டேன் இந்த கரம் மசாலா சாமான் எல்லாம் போட்டுக்கேன் இதோட வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பூண்டு வேணால் கூட இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பெரிய வெங்காயமும் போடலாம் இல்லைனா சின்ன வெங்காயமும் போடலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளார நான் இங்கே விழுது அரைச்சிக்க போகிறேங்க தேங்காய் பால் முதலையே எடுத்து வச்சுட்டேன் இது நல்லா வதங்கிய பிறகு தான் நான் இந்த டபுள் பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்ப்பேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் மிக்சியில் நான் சேர்க்கறது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு வந்து நான் இதிலே சேர்த்துறேங்க இப்போ நம்ம ஒரு அழகுனாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் இதை சேர்த்து லேசாக ஒருத்தர் வைக்கலாம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரகரப்பான விழுதாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிய பிறகு இதில் டபுள் பீன்ஸ் ஸ்வீட் கார்ன் மக்காச்சோளம் இதோட பட்டாணி இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட போடுங்க உங்கள் கிட்ட டபுள் பீன்ஸ் இல்லைன்னா பட்டாணி போட்டு பண்ணலாம் வெறும் டபுள் பீன்ஸ் மட்டும் போட்டும் பண்ணலாம் ஸ்வீட் கார்ன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம அரைச்ச வீட்டிலேயே உப்பு சேர்த்துட்டேன் அதனால் இப்போ தனியாக உப்பு சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நல்ல இது ஒரு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு இந்த கரம் மசாலா தூள் நம்ம விருப்பங்க விருப்பம் மட்டும் தான் போடலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் கரம் மசாலா சாமானும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் தூள் போட்டாலும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம அளந்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கொதி வர்றப்ப நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் கழுவின அரிசியை இப்போ இதில் தேங்காய் பால் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தேங்காய் பால் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்து எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ரெடியாக வந்து தேங்காய் பால் டெட்ராப்பாக கிடைக்குது அதை டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் பவுடரையும் நம்ம தண்ணி சேர்த்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம இந்த அரிசியை சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கலந்துடலாம் இது மறு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் முடியாத மூடிட்டு தண்ணில் குறைச்சி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மறு கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நான் இப்போ முழுமையாக தண்ணில் குறைச்சிடுறேன் நீங்கள் டைரெக்ட் அப்சார்ஷன் மெத்தடனா இப்படியே மூடி வச்சுட்டு வெயிட் வைக்காம பண்ணலாங்க இப்போ வெயிட் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி மூடியை மூடிட்டு வெயிட் வச்சுருங்க ஏழு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கணும் ஆல்ரெடி கொதி வந்ததுனால நம்ம உடனே வெயிட் வச்சு வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக டைம் பார்த்துக்கோங்க அதிகமான குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னாக்கா பத்து நிமிஷம் குறைவான குவான்டிட்டி பண்ணால் ஏழு நிமிஷம் வச்சா கூட போதுமானது இப்போ நம்ம 
ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ மூடி திறக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் சப்சைட் அடிச்சுட்டு திறந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம நெய்யில் முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொஞ்சம் நெய்யோடு சேர்த்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் டெக்கரேஷனுக்கு வைக்கிறோம்னா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை லேசாக கலந்து விடலாம் இப்போ தயாராகிடுச்சு சின்ன குழந்தைங்களில் அதாவது ஸ்கூல் போ கோயிங் சில்ட்ரன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளவு பண்ணிங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் நிறையா கிடைக்கும் வெஜிடேரியன் டயட்டில் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சாக்க ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு க்ளவ்சிமிக் இண்டெக்ஸ் நம்ம புலாவ் பிரியாணி எல்லாம் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா நம்ம ரெகுலர் ரைஸுக்கும் அதுக்கும் க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க அதனால தான் வந்து சுகர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் சாப்பிட்டா பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட அதை க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவு எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது சர்க்கரையை ரத்தத்தில் உயர்த்தும் அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு தான் க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து நம்ம ரெகுலர் ரைஸை விட முக்கால் அளவு தான் இருக்குது அதனால் அதை விட இது பெட்டர் ஆனாலும் வந்து நம்ம ரைஸை வந்து மினிமம் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறப்ப மற்ற அந்த இதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் கூட அக்கம்பனிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு வெஜிடபிள் போட்டு ரைத்தா எடுத்துக்கலாம் எது வேணால் எடுத்துக்கலாங்க ஆனால் அதிகமான வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு குறைவான ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே நல்லது இப்போ இதுக்கு ஒரு தயிர் பச்சடி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த தக்காளி ரைத்தா எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சமாக வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு த உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு தாளிச்சுட்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் போட்ட பிறகு தக்காளி மட்டும் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் வதக்கிய பிறகு இப்படி எடுத்துடலாம் தேங்காய் துருவல் மேலே போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மேலே போட்டிருக்கேன் நம்ம எப்போ பரிமாறுறோமோ அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது வந்து இந்துப்பு நான் போடுறது வெங்காயம் மட்டும் இதுக்கு பச்சையாக போடுவோம் அந்த மாதிரி போட்டால் ஒரு தனி ருசிங்க தக்காளி தயிர் பச்சடிக்கு இதையும் சேர்த்துட்டு தகுந்த அளவு தயிர் போட்டு கலந்துக்கலாம் எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போ தான் போடணும் உங்களுக்கு வேணும்னா வெங்காயம் வந்து பச்சை வாடை பிடிக்கலன்னா நீங்கள் அதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த தயிர் பச்சடி வந்து சாதத்துலேயே போட்டு கலந்தால் கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க வித விதமான தயிர் பச்சடி செய்யலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் இந்த மாதிரியும் தயிர் பச்சடி செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் என்ரிச் பண்ணணுனாக்க கொஞ்சம் பாதாம் பவுடர் இல்லை ஆல்நட் பவுடர் அதெல்லாம் நான் காமிக்கல உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த தயிர் பச்சடி தயார் இப்போ இந்த பிளவு தயாராகிடுச்சிங்க பரிமாறத்துக்கு நம்ம ரைத்தாவும் அதுவும் சேர்த்து பரிமாறலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேங்க டிஸ்பிளேக்காக மேலே இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இதை இந்த மாதிரி நம்ம பரிமாற தட்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் இந்த அப்சைட் வந்து திருப்பிக்கலாம் கூட தயிர் பச்சடி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக முந்திரி பருப்பை எப்படி வேணால் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாங்க ப்ரோட்டீன் ரிச் டபுள் பீன்ஸ் பட்டாணி புலவ் தயார்